Tunazungumza na mama aliyepoteza watu watano kwenye mkasa wa kuruma huku watu sabini na watatu wakiwa bado hawajulikani waliko. Na kwenye swala nyeti tunaangazia jinsi ya kujikinga na hatari wakati huu wa mvua. Na mtazamaji zikiwa zimetimu saa 12 na dakika tatu na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kwa taarifa uzipendazo za jukwaa la KTN ambapo hii leo tunaangazia mvua zinazozidi kunyesha nchini kwa sasa. Mvua hizo zimesababisha madhara makubwa, wengine wamepoteza uhai. Wengine wanajipata katika hatari wakati mvua inaponyesha. Kwa mfano, unapopeleka gari lako unajipata katikati ya barabara ambako kumefurika, unahitajika kufanya nini? Wakati jengo linapoporomoka na watu labda wamekwama kwenye vifusi, unahitajika kufanya nini? ni kuwasaidia au iwapo wewe mwenyewe unajipata kwenye hatari ni nini ambacho unahitajika kukifanya ili kunusuru maisha yako ndio mada ambayo tunajadili leo katika sehemu ya swala nyeti ili kukupa wewe tathmini ama uchambuzi wa kina kuhusiana na matukio mbali mbali ambayo yanasababishwa na mvua ambapo leo pia nimejifunza kitu ambacho mimi mwenyewe sikujua kwamba majengo ama mijengo inayoendelea kujengwa jijini Nairobi ndio imesababisha mafuriko na mvua kubwa inayozidi kunyesha. Wageni wangu tayari wako studioni Emma Mwangi ni mtabiri katika idara ya hali ya anga nchini. Karibu sana kwenye jukwaa la KTN. Asante. Utazidi kutueleza iwapo tutarajie mvua kubwa zaidi ama itazidi kupungua katika sehemu yetu ya swala nyeti. Karibu sana. Lakini Asante. hilo nalo ambalo umenifunza leo sikulijua hata sijui kama mwalimu wangu alisahau kuniambia nilipokuwa shuleni. <laughs> <laughs> kwamba mawe mjenzi mm -hmm. ndio umesababisha mvua kubwa jijini Nairobi. Ah uh, tuseme pengine uh, ni kwamba haiku haiku explainiwa in uh, kwa details kwamba mm. unapoendelea kujenga unapokuwa na simiti kila mahali huwa joto pia inaongezeka na hii joto pia uh, inasaidia katika evaporation ya ile maji mm. uh, na hiyo ndio pia inachangia pia kukua na mvua kwamba tukikuwa na ile evaporation nyingi inachangia mvua tunayopata uh, hapa Nairobi. Na Emma utafanulia mengi zaidi katika sehemu yetu ya swala nyeti. Kando yake ni Bernard Ndigila ambaye ni uh, meneja wa kitengo kinachoshughulikia mikasa katika shirika la uh, Msalaba Mwekundu hujambo. Si jambo asante. Karibu sana kwenye jukwaa la KTN. Na wewe utakuwa ukituelimisha kuhusiana na hatua ambazo tunahitajika kuzichukua wakati tuko kwenye hatari. Labda unapeleka gari lako unajipata katikati ya barabara ambako kumefurika. Na pia kuna kile kisa ambacho katika mtaa wa Huruma ndio wengi walionyesha moyo wa kutaka kuwasaidia wale ambao walikuwa wamekwama kwenye vifusi lakini tunapaswa kuwasaidia vipi? kwa sababu tuliona wakibebwa juu juu je ni sawa kufanya hivyo ama mtu anapokuwa kwenye hatari unahitajika kumsaidia vipi karibu sana eh, sana katika mahojiano haya ambayo tutajadili katika mwendo uh, wa dakika chache zijazo jisikie ukiwa nyumbani <laughs> karibu sana mtazamaji wapo una swali lolote kwa wageni wetu ambapo ni Emma kutoka shirika la utabiri wa hali ya anga na Venant ambaye ni meneja wa kitengo kinachoshughulikia mikasa na dharura katika shirika la msalaba mwekundu wapo una swali lolote kwao ndielekeze kwetu kupitia nambari 22155 unahitaji kujua lolote tutumie ujumbe wako mfupi kupitia nambari 22155 unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mtandao wetu wa @ktn news au zubaida kanano hashtag yetu ni jukwaa la KTN lakini kwanza tuanze na taarifa mtazamaji ambazo zimegonga vicho vya habari hii leo ambapo tunaanza na taarifa ambayo si ya kuridhisha ambapo idadi ya watu ambao wamepoteza maisha kufuatia jengo lililoporomoka Ijumaa katika kitongoji cha Huruma hapa jijini Nairobi imeongezeka hadi na moja kwa mujibu wa afisa wa shirika la kupambana na mikasa Alan Isaboke na mwenzake wa shirika la msalaba mwekundu Michael Ayabei, ushauri umetolewa kwa wapangaji wanaoishi karibu na jengo hilo kuchukua tahadhari na kuhama kutoka sehemu hiyo. Leo asubuhi yote tumekuwa tukiwajulisha wa, wa, watoke kwa hizo nyumba sababu uh, ziko hatarini. Maisha yao iko hatarini. Tafadhali hameni. Tunashukuru wale ambao wametii wito, tunaendelea kuwasihi wale ambao wako kwa hizo manjuba wahame haraka iwezekanavyo jana uh, tulipata uh, tulikuwa na uh, uh, maafa 16 uh, alafu tuka uh, toa mili mingine nne katika hiyo uh, mkasa so na leo asubuhi uh, katolewa mwili mmoja so kwa jumla tangu hii exercise yanza tume toa mili 21 na wale ambao wameokolewa uh, bado angali uh, 
35. Kufikia sasa tuna ripoti ya watu 117 ambao wameripotiwa na familia yao kwamba hawajapatikana ama hawajulikani waliko na kati ya hizo ripoti 117 tumeweza kufunga kesi 21 kusema kwamba watu wale ida wamepatikana wakiwa hai wakati mwingine huwa walikuwa wameenda kutembelea jamaa zao ama waliweza kutoroka na hawakuwa wameweza kukutana na familia zao Mamlaka ya kitaifa ya ujenzi pamoja na taasisi za ujenzi kitaifa zimesema wanakandarasi wa jengo lililoporomoka katika mtaa wa Huruma hawatambuliwi na taasisi hizo. Imebainika pia jengo hilo lililojengwa katika sehemu isiyostahili kujengwa. Kwa mujibu wa taasisi hizo jumla ya majengo na moja yamefanywa ukaguzi jijini Nairobi. tano kati yayo yakiwa katika kitongoji cha Huruma. Majengo hamsini na saba kati yaliyopo mtaa wa Huruma yalipigwa marufuku mwaka jana likiwa mojengo lililoporomoka siku ya Jumamosi na kuua watu zaidi ya 20 huku wengine sitini na watano wakiwa hawajapatikana hadi sasa having an audit going on from last year where we audit the buildings we check them whether they are structurally sound we, are, we, are, we have two pronged ways or let's say a number of ways on how to check on a building whether it is safe or not First we check for the fissure, the, how it appears. If there's cracks, it is sinking, then you, you see that there is likely to be a problem here. We, are, we have also been checking whether that building is health. It's designed to take care of your health. There's enough ventilation, enough lighting. We look at the kind of stairs it has, whether they are too stiff, and uh, also whether they, somebody can walk upstairs without straining. We also look at the fire safety, whether it has fire provision. And there are other bylaws where a building which is above five or six floors, let's say five floors, must have a lift. We all have to participate and take our parts properly. The engineers make sure that the building stands and they put life into it. So all of us, plus members of the press should know that that is what we do. Sometimes, because of problems, maybe because people don't, particularly the private developers want to take shortcuts. They don't engage all the professionals at the same time. They say, we have builders, we can do it. And then get people who are not qualified and licensed to do the jobs. Where we stand at the moment, we license all our engineers and we have them in our register. Mbua zinazoendelea kunya katika maeneo mbalimbali nchini zimeathiri usafiri katika kaunti ya Samburu baada ya mmomonyoko wa ardhi kushuhudiwa katika sehemu inayotumiwa na wakazi kutoka pembe moja hadi nyingine. Baadhi ya wanafunzi wa shule ya Mbukiwa Academy wameshindwa kufika shuleni kufuatia kuporomoka kwa ardhi baada ya mvua kunya siku tatu mfululizo. Meneja wa shule hiyo anasema walisikia sauti ya kutia hofu wakati ardhi hiyo ilipopasuka. Sasa wanataka hatua ichukuliwe ya kuelekeza kwengine maji hayo ya mvua ili visa kama hivyo viepukwe. Na mtazamaji tuangazie sasa takwimu kukosiana na mvua ambazo zimekuwa zikinyesha nchini hadi sasa. Kulingana na takwimu za idara ya utabiri wa hali ya anga, mvua zinazomwagika nchini zitaongezeka hasa katika maeneo ya Magharibi, Nyanza, Kati na Nairobi na kaskazini ya nchi. Tayari mafuriko yameshuhudiwa maeneo mbalimbali na kusababisha uharibifu mkubwa. Kulingana na takwimu za shirika la Msalaba Mwekundu katika eneo la Vanga kaunti ya Kwale, takriban familia 1800 zimebaki bila makao kutokana na mafuriko. Mifugo wamefariki pamoja na mimea mashambani kuharibiwa. Eneo la Kalakol kaunti ya Turkana, takriban familia 312 zimebaki bila makao. Eneo la Moyale kaunti ya Marsabit, familia 230 zimeathiriwa na mafuriko. Eneo la Laisamis kaunti ya Marsabit, familia 80 
namna moja zimeathirika. Katika kaunti za Garissa, Bungoma, Baringo, Embu na Muranga, jumla ya familia 210 zimeathiriwa. Kulingana na ripoti za shirika la Msalaba Mwekundu, kaunti ya Nairobi ndio imeshuhudia madhara makubwa zaidi ambayo yamesababishwa na mafuriko. Familia 792 zimeathiriwa katika mitaa mbalimbali katika kaunti ya Nairobi. Kisa cha hivi majuzi ni jengo lililoporomoka katika mtaa wa Huruma ambako takriban watu wapatao 16 walifariki na wengine 130 na watano kujeruhiwa. Watu wengine sabini na watatu bado hawajulikani waliko. Shughuli zinaendelea za kuwasaka bila matumaini ya kuwapata hai wanaodhaniwa kuwa bado wamekwama chini ya vifusi vya jengo hilo. Shirika la Msalaba Mwekundu linaagiza msaada wa maji, mavazi, blanketi, vyakula pamoja na viti vya magurudumu pamoja na magongo ili kuwasaidia waathiriwa. Na mtazamaji inavyodhihirika ni kwamba mkasa wa jengo kuporomoka mtaani huruma umewapo kunywa wengi wapendwa wao. Hivi sasa tunajiunga naye Ivon Achen kwa njia ya simu ambaye yuko katika kambi ya shirika la msalaba mwekundu katika eneo la Huruma ambaye aliishi kwenye jengo hilo na kuponea kwa tundu la sindano japo familia yake ya mkini haikubahatika. Ivon unanipata kwanza pole sana kwa mahangaiko ambayo umeyapata na kuwapoteza jamaa zako. Nakupata. Na mshukwa sana. Tueleze kwa sasa uko katika eneo gani? Niko hapa Huruma Sarehe. Naam. Yes social mm. hall. Naam. Labda Apo katika nisi. katika kambi hiyo ni mahali ambapo labda wale wote ambao waliadhiriwa uh, katika eneo la huruma wamekita kambi. Mm, yapo. Naam. Mko kama wangapi hivi? Okay, number siezi count. Mm. But ni za approximate tumefika karibu 100 dami. Naam. Na kufikia sasa kuna msaada wote ambao mmeupata. Eh, Red Cross inakujanga. Mm na organization kadhaa zinakuja mm. MP anakuja governor alikam mm. na watu wengine tu wengine siwajui naam MCA mm. Mm. Na labda kabla hata hatujaangazia zaidi uh, ule msaada ambao mmeupata labda tueleze kisa chako ilikuwaaje hiti siku hiyo Okay siku yangu ilikuwa tu poa mm. saa 12 nikajitarisha niende job mm. Kwa hivyo nilikuwa na njia na tishu. Naam. Nikatoka nikaacha mtoto wangu. Mm. Wasistangu. Mm. Wawili wasistangu. Mm. Na mtoto wetu mwingine hapo ni wetu mwingine ni sisi tumekuwa tukilea. Naam. Walikuwa watoto waine kwa nyumba. Naam. Nikatoka saa 12 na nusu nikienda kazi baada ya mvua ikupungua. Mm. Nikawasha kwa nyumba kwa nilikuwa na jasistangu by 7. Mm. Anakuanga mirudi plus mamangu. Naam. Sasa mimi nilienda tu kazi poa. Mm. Then kufika kitu 8:30 huko. Mm. Nikiwa job nikaanza kuona ma miss call. Naam. Kwa simu yangu zikifuatana zikifuatana doni nilikuwa busy job. Mm. Sasa singeza ziatendia. Sasa nilikuwa nikienda kuangalia simu yangu napata kuna miss call ya mtu fulani. Nikienda kuangalia pata kuna miss call ya mtu fulani. Naam. Ndio dakika ya mwisho brother yangu akapiga kama naangalia. Mm akaniuliza kwa wapi nikamwambia niko kazini. Mm. Akaniuliza ni nyumba gani imeanguka huruma? Mm. Nikamwambia sijui kwa sababu niko job. Mm. Akaniambia bulizia uniambie. Naam. Sasa pia mimi nikaanza kutafuta marafiki zangu wa huku huruma. Mm. Naam, acheni na kusikia. Acheni bado tuko pamoja. Naam, nadhani tumempoteza tumempoteza Acheng ambaye yuko katika kambi ambayo imetengwa na shirika la Msalaba Mwekundu ili kuwasaidia wote waathiriwa wa mkasa ulioshuhudiwa katika mtaa wa Huruma ambapo alipoteza jamaa zake alipoku, alipigiwa simu alipokuwa kazini kuelezwa kwamba jengo ambako walikuwa kishi limeporomoka na kwamba waliokuemo waliaga dunia. Tutazidi kuwasiliana na Achieng aweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na kisa hicho. E, yeye alinusurika lakini wenzake waliokuwa katika chumba hicho hawakupata eh, 
kubahatika. Mtazamaji tutarejea tena katika mawasiliano yetu na eh, achinga weze kutueleza mingi zaidi kuhusiana na tukio hilo. Na tunawapa pole wote ambao waliathiriwa na kisa hicho, wote ambao walipoteza jamaa zao na wote ambao bado hawajui waende wapi, waeleke wapi. Tunatumai kwamba mtapata msaada ambao unahitajika. Mtazamaji ndio mada ambayo inatupambia sehemu yetu ya sola nyeti ambapo leo na wageni wawili studioni ambao ni wageni muhimu sana. Ema Mwangi ni mtabiri kutoka shirika ama idara ya hali ya anga nchini. Karibu tena kwenye jukwaa la KTN. Asante. Na Venant Ndigila ni meneja katika kitengo kinacho shughulikia dharura katika shirika la msalaba mwekundu. Karibu tena Asante. kwenye jukwaa la KTN. Ni kisa cha kusikitisha sana kupoteza jamaa watano uh, si, si kitu rahisi. rahisi. Labda tuanze nawe Ema, uh, utueleze ni nini ambacho tunashuhudia sasa? Mvua inayonyesha sasa ni mvua aina gani? Uh, uh, mvua tuna inaendelea kwa sasa mm. ni ile tunaoita msimu wa masika. Mm. Uh, yanaanza March mpaka May. Mm. Na uh, pale uh, katika mwanzo wa March tulipeana mm. utabiri mm. wa mvua na kila mwezi tunaendelea kupatiana utabiri kila mwezi tunaendelea kupeana update tunapeana utabiri mm. na kila siku saba mm. tunaendelea pia ku update ule utabiri mm. uh, kwamba hivi ndio tulisema msimu utaka mm. lakini kwa siku saba hii yeah. ndio tunatarajia mm. na kwa kesho pia kwa kila uh, masai 24 mm. pia tunapeana utabiri na huu utabiri wa masai 24 pia huwa tunaongeza ile tunaita extreme focus mm. kwamba mvua kubwa itanyesha wapi kama kesho tunaona mvua kubwa iko maeneo ya Nairobi ama uh, uh, maeneo ya kati mwanchi pia ile tu tunaweka kwa ile utabiri ya masai 24 kwa hivyo hii ni mvua tu ile ya msimu wa masika mm. na huu msimu wa masika e, ikifika mwezi wa 4 kwamba April ndio tunaona uh, peak ya hii mvua kwamba mvua kubwa ya masika huwa inanesha mwezi wa 4 kwa hivyo ni, ni tukio la kawaida tunaona kwamba ni ile mvua ya masika inaendelea. Na wengi wanasema kwamba ni El Nino, kwa hivyo si El Nino. Uh, uh, El Nino huwa inaathiri uh, mvua ya vuli, mm. ile mvua ya kutoka Oktoba mpaka Disemba. Mm. Uh, natumai kila uh, mtazamaji anakumbuka ilivyokuwa uh, hasa mwezi wa wa Novemba ile mvua tuliyopata. Hiyo mm. ndio ile mvua uh, inayo ashiriwa na ile tukio la El Nino. Naam. Lakini kwa sasa ni ile mvua ya kawaida ya masika ndo tunayoiona. Yeah. Labda kulingana na ule utabiri wenu wa sasa, <laughs> inaonekana kwamba hii mvua itaendelea, itazidi <laughs> ama itapungua? Uh, kwa muda wa siku kama tano hivi zijazo, kwanza kesho na kesho kutwa, <laughs> tunaona mvua ikipungua, tutaanza kupata vipindi vya jua. <laughs> Lakini tunavuendelea uh, tukifika uh, Friday na Saturday tutaona mvua ikiongezeka katika magharibi mwanchi mm. na pwani mwanchi. Mm. Uh, uh, ukikumbuka katika ule utabiri wa wa, hum, uh, ma, wa masika tulisema kwamba mvua itaendelea uh, mpaka mwezi wa June uh, katika maeneo ya magharibi mm. na pia maeneo ya ya pwani. Mm. Kwa hivyo haya ndio maeneo tunatarajia kuendelea kuona mvua ikinyesha. Mm. Eh. Kwa hivyo mvua hii haijaathiri maeneo yote nchini kwa usawa. Kuna maeneo ambayo yanaathirika zaidi ya mengine? Eh, nam, 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 nam. Mm. Tumuona kwamba uh, maeneo yaliyoathirika zaidi ni kama Nairobi. Mm. Uh, Nairobi tumepata ta, uh, tumepata station zinazo report uh, milimita uh, themanini, uh, tisini. Mm. Lakini si maeneo yote ya Nairobi kwamba ukivuka ule mpande mwingine wa uwanja wa ndege pale JKIA haijakuwa uh, mvua haijakuwa mingi kama tunavyoona uh, maeneo ya kama Dagoreti na kwenda pale Moi Airbase. Uh, pia tukiangalia maeneo ya kaskazini mwanchi uh, tumepata uh, eneo za Trukana tumeona mvua kubwa na pia kaskazini mashariki tumepata marsabit ikipata mvua kubwa zaidi. Yeah. Uh, pale marsabit hata kwa siku moja kuna siku tumeona ime, imepata mvua ya milimita uh, mia moja, uh, hamsini na tano. Hiyo yeah. ni kwa masaa 24. Yeah. Yeah. Lakini ukiangalia pia uh, maeneo ya pale Moyale Mandera pia mvua pale imenyesha. Tukiangalia tena uh, katikati mwa, mwa nchi, uh, maeneo ya Muranga uh, tumepata yakipata ya mvua nyingi zaidi kuna pale maeneo yaliyo karibu na Badeas hasa uh, pale panaitwa Tuzo 
Mm. Uh, tumpata pia ikipata uh, mvua uh, milimita kama uh, tisini, siku nyingine yapata sabini. Kwa hivyo kuna yale maeneo yameathirika zaidi mm. uh, na hii mvua. Labda tufafanulie zaidi ili tuweze kuelewa. Umetueleza hasa hata Nairobi hapa tunashuhudia mm. maeneo mengine yanakuwa na mvua nyingi ikizidi mm. maeneo mengine. Inakuwa ni kwa sababu gani? Umetueleza uh. uwanja wa ndege kuelekea huko mvua mm. ni nyingi ama ni kidogo. Ukija upande uki, mwingine unapata ni, ni nyingi zaidi. Kwa sababu gani? Nini ambacho uh. kinasababisha? Uh, ile ile uh, tunavoendelea kudevelop eh? mm. tunaona tumejenga uh, tumeendelea kujenga zaidi mm. tuna ile kitu tunaita uh, concrete jungle mm. kwamba tumeendelea kutuko na tama karibu kila mahali manyumba kila mahali uh, pavement kila mahali mm. aya maeneo yana ya, yana hifadhi na yanatoa joto zaidi mm -hmm, mm. na hivi akitoa joto na tukue tuko na kwa kwa hewa tuko na maji maji ile joto inachangia ku, kuunda mawingu haraka haraka no. ndio maana tunaona hii mvua kubwa mm. uh, ile tunaita storms in, in Nairobi in parts of Nairobi pale tume tumejenga zaidi tuko na more concrete jungles pande no. za Nairobi na wale wengine wetu tunadhani kwamba ni kutokana na ukosefu wa labda <laughs> miundo msingi bora ama mabomba ya maji taka ndio sababu uh, kuna hiyo, hilo tatizo hiyo, kuna uhusiano uh, pia kwa njia moja tatizo lita, lita, lita changia tu kwa ile mafuriko tunayoona kwamba uh, mitaro ya maji taka mm. uh, imezombwa pia unaona ukijaza ile tamak kila mahali eh? mm. unapata maji yanakusanyika yana haraka mm. eh? sasa tukipata ile mvua kama milimita themanini Mm. Uh, maji itakusanyika haraka kwa maeneo yaliyojengwa zaidi. No. Yeah. Oh, kwa hivyo mm. sasa ndio inamaanisha wengine wetu ambao tunaishi South Sea. <laughs> <Si. laughs> Ina maana kwamba majengo katika maeneo hayo ni mengi kupita kiasi ama yamejengwa kuna ujenzi ambao umeendelezwa sana ndio labda mm. maeneo fulani ya jiji yanafurika zaidi ya mengine ama Na pia pia, pia kuna ile kuchangia kwamba kuna tumejenga maji yanapopita no. yalipokuwa yanapita. Mm -hmm. Kwa hivyo Uh, kuna vitu zinachangia hapa na pale mm. ukizikusanya hizo zote ndio unapata tunaanza kupata mafuriko mm. na lakini la msingi mm. ni hilo ambalo umetutajia ujenzi kuongezeka kwa ujenzi mm. tunaona barabara zinajengwa mijengo mingi na mm. inazidi kuinuliwa katika maeneo mm. tofauti mm. ndio kumechangia sana katika mvua mm. kubwa ambayo inashuhudiwa eh, kuongezeka kwa mvua jijini Nairobi ya. na labda maeneo ya magharibi ndio mm. pia waweze kuelewa maeneo ya magharibi na kati ni nini ambacho kinafanya mvua izidi mm. katika maeneo hayo Uh, kule tunakona mvua nyingi katika maeneo ya kati mwa nchi uh, kumbuka nimetaja mali panaitwa tuzo karibu mm. na abadea mm. aya ni maeneo yaliyoinuka uh, kwamba tunayaita highlands mm. uh, na hizi highlands zinachangia uh, pia ku mawingu kutokea mm. kwa hivyo hizi ndio maeneo tutaendelea kuona mvua nyingi mm. pia ukienda eneo za magharibi uh, kuna ile tunaita highlands uh, zilizo magharibi mwa mm mwa bongo la uh, bonde la ufa mm. the rift valley mm. ya. pia kule kuna maeneo yaliyoinuka yanachangia uh, hii uh, mawingu kutokea na pia hizo ndio eneo pia tunapata mm, uh, kwa sababu tumetaja pia maeneo kama marsabit marsabit, eh, marsabit yeah. pia kuna milima milima mm. eh, ndio maana utapata marsabit pia inapata mvua mingi kuliko uh, pande zi, uh, zile zinazopakana na marsabit Naam. Labda mm. tukupumzishe kidogo tumshirikishe uh, Venant ambaye ni meneja katika kitengo kinachoshughulikia dharura. Hali kwa vipi kwa, katika kitengo hicho kwa sasa? Kwa sababu mvua inapokuja tunaona hatari ndio inazidi. Hali kwa vipi? Labda yeah, ni ukweli, um, kwa sasa kwa kitengo hicho tunasema kazi iko. Kazi e, imekuja kwa sababu tumepata majanga kadha wa kadha ambayo imetokea kwa sababu ya mvua. Mm. na tunasema pole kwa wale wamedhurika na ni masikitiko kwamba mvua inatakana kutuletea baraka mm. lakini sasa tena inatuletea maafa mm. kwa hivyo tunaendelea kwa sababu tulikuwa tumejipanga mm. e, tu, tuko na uh, timu kadha wa kadha ziko e, zinangojea kushiriki kwenda kusaidia wale ambao wanadhurika kwa njia moja ama nyingine kuhusu kuhusiana na ma, madhara ya mvua hii ambayo inaendelea. Kwa hivyo kwa, kwa jumla katika labda tuseme kuanzia mwezi Januari kufikia sasa mmepokea matukio kama mangapi hivi ya dharura? Eh uh, ni mengi. Mm. Ni mengi kwa sababu tumeanza na uh, upande wa pwani, mm. tukakuja upande wa kuenda western, tukakuwa mpaka Turkana, uh, Garissa, 
wajia na sasa hapa Nairobi uh, ni mengi. Ya na yote yanahusu mvua. Yanatokana na mvua ambayo inanyesha. Inatokana na mvua na hatari ama madhara ya mvua kwa sababu sana sana tunaona mafuriko ikienda kwa manyumba mm. madhara mengi inatokea kwa manyumba watu wanapoteza makao mm. uh, na pia ajali mm. zingine zinaongezeka uh, kwa hivyo madhara ni mengi ambayo tumekuwa tukishiriki eh, tumekuwa tukisaidia wananchi ambao wameumia na, na yale mengi ambayo yameshuhudiwa ni yale yanayosababishwa labda na mafuriko si ndio yanahusiana na mafuriko ni kweli na labda kuna unaweza kutueleza kwa takwimu ni idadi ya watu ambao labda mnakadiria kwamba wamefariki katika matukio hayo kufikia sasa ama wale wameathirika tumeangazia takwimu zetu pale ambazo mli, mlizitoa awali mm. ndio kufikia sasa maafa ambayo yametokana na mvua tunaweza kujua idadi M, uh, kwa, kwa mvua hii ambayo tumeona jana mm. uh, jana na juzi E, Nairobi peke yake kwa sasa imefika watu karibu 28 watu 28 mm. kwa sababu kuna wale ambao walifariki waliangukiwa na ukuta mm. kuna wengine ambao walibebwa na maji mm. alafu sasa na wale ambao wameangukiwa na, na nyumba mm. e, ya huruma mm. e, sana sana tunaona pia uh, madhara kwa upande vile nimesema upande wa manyumba kwa sababu uh, mukuru kuna manyumba zimeingia maji mpaka watu sasa waweze wakaishi huko mm. area za madhare mm. e, e, turkana e, pia tunaona watu ambao wamedhurika wame na pia tunaona pia e, maporomoko ya ardhi tumeona mm. muranga pia e, ardhi liporomoka na ikasomba nyumba mpaka mm. na mtu mmoja akafariki huko no. kwa hivyo E, mafuriko imekuwa na madhara kwa hizi siku tatu nne zimepita. Naam, na wakati mwingine wetu watu wanapoteza maisha yao kwa kutokana na kutojua. Mtu ma, mara nyingi hajui anachohitajika kufanya kwa mfano iwapo kuna mmomonyoko wa udongo au iwapo amejipata kwenye mafuriko. Labda tu, tuanze vipi? Tuanze labda ni, na, ninapeleka gari langu kisha nikafika mahali ambapo barabara imefurika. Nahitajika kufanya nini? E, na ni ukweli kwamba uh, hii Kenya asilimia kubwa ya uh, zile uh, area ambazo zinakuwa na madhara ya mafuriko kwa sasa huwa zinajulikana na zikiwa zinajulikana uh, tukiona kwamba mvua uh, ikianza kunyesha tunajua lazima tutakuwa na madhara fulani kwa, kwa hizo area kwa hivyo ni muhimu kabisa kukuwa na habari mm. tungependa kuomba wananchi kwamba wawe wanaangalia habari wawe wanauliza e, e, kwa mfano e, e, watu wa e, hali ya anga huwa wanatoa e, habari wanasema mvua inakuja kwa hivyo ni muhimu watu wanaanza kujiuliza hii mvua ikinyesha madhara yake itakuwa ni nini kwa upande wangu mahali ninaishi mm. na ni kitu gani naweza fanya kwa mfano naweza fanya leo na pia sisi kama shirika la msalaba mwekundu tumeanza uh, njia ingine ya kutuma uh, uh, ujumbe mfupi uh, SMS mm. ambayo huwa tunashirikiana na uh, ma, ma kampuni ya simu mm. tunatuma uh, uh, uwe ujumbe mfupi kueleza wananchi kwamba uh, kuna uh, atari ya, ya mvua ambayo inaza ya mafuriko inaza tokea kwa sababu ya mvua mm kwa hivyo tunatuma area fulani mm. ujumbe mmoja inaenda kama ni western kenya yote ama tana river mm. eh, area yote inaenda mm. eh, ningependa kuomba wananchi kwamba wao wanatumia wanachukulia eh, eh, kwa muhimu sana eh, ujumbe hii hizi wakipata eh, wawe wanajiuliza eh, tumeampatiwa hii eh, alert je tutafanya namna gani mm. kwa sababu huwa tunasema uwezi zama kwa maji kama ujaenda mahali maji yako. Mm. Kwa hivyo la muhimu ni uanze kufanya nini? Kujitoa kwa uh, mahali ambapo inaweza kuwa na ma madhara. Mm. Kwa upande wa gari vile unasema eh, eh, pia kwa, kwa barabara zingine nchini na sana sana eh, kwa miji mikubwa. Eh, mahali kuna kuwa na mafuriko inazidi kibadilika kila siku. Mm. Kwa sababu ya vile tunajenga, eh, vile tunafanya miundo msingi. Eh, kwa hivyo kwa bahati mbaya ukipata kwamba umefika mahali kuna maji ukiona tayari maji inaanza kufika e, nusu ya tayari e, ya gari tafadhali e, endesha gari kwa utaratibu na ujaribu kuondoka e, kupita mahali hapo ikiwa bado hujaingia 
kwa mahali ambapo kuna vidimbi ama kidimbi cha maji ile inaonekana kweli gari mm. e, itaingia hapo e, afadhali usitumie hiyo barabara na urudi ungoje mahali ambayo kuko uh, juu kidogo mpaka ungoje habari alafu uone vile uh, ama utumie njia nyingine tofauti mm. usijaribu ku, uh, kushindana na maji uh, kwa sababu maji ya mafuriko ya mjini sana sana huwa inaenda kwa kasi mm. kwa sababu imekosa njia ya, ya kuingia uh, uh, kwa ardhini kwa hivyo inakimbia kwa kasi. Naam. Yeah. Uh, Nicolas akiwa kwenye mtandao wa Twitter anasema naona venye mvua inaua watu wengi na sioni mikakati yoyote ya kukabiliana na athari hizo. Uh, Fred uh, Fried Matonya anasema napongeza kipindi nimejiuza mengi zaidi. Shukran sana kwa kutizama na mwingine anasema ni muhimu kwa serikali kuweka fedha kutenga fedha zinazoweza kutumiwa katika kutengeneza labda yale mabomba ya maji taka na kuhakikisha kwamba eh, kila kinachohitajika hasa nyakati za mvua kinatimizwa huyu ni Mark Nyikuli akiwa na kuru mtazamaji usisahau pia unaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya simu iwapo una swali lolote kwa wageni wetu studioni kutoka eh, shirika la msalabu mwakundu na kutoka shirika ama idara ya utabiri wa hali ya anga una swali lolote tutazidi kuangazia jumbe zenu muda si muda tunaenda katika mapumziko mafupi tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu usiende mbali